Sekarang udah bukan zamannya lagi top up ngeribetin, apalagi kalau udah kenal Mabarin. Kalian tinggal buka websitenya di mabarin.com, pilih game kesukaan kalian, masukkan UID dan pilih item yang kalian inginkan, tentunya dengan harga terjangkau khas Mabarin, tinggal pilih pembayaran dan jangan lupa masukkan worth it untuk dapatkan diskonnya. Langsung deh order dan diproses oleh Mabarin, udah selesai langsung dah gacha dan boom, luar biasa. Jadi jangan lupa top up di Mabarin aja. Alright, dulu saya ingat saya pernah sih ya buat video semacam ini. Kayak sebelum rilisnya areal baru, buat tuh semacam previewnya. Tapi lupa sih ya kapan terakhir buat, sepertinya waktu awal-awal channel ini berdiri sih. Nah anyway, karena saya cukup tertarik ya dengan areal baru Liyue yang akan datang yaitu Chen Yu Fell, jadi saya buat semacam beberapa hal yang akan hadir di region ini nih nantinya. Ya tapi mungkin lebih terfokus pada sejarah singkat dan lore apa saja yang kira-kira bakalan hadir nantinya di Chen Yu Fell. Jadi mungkin melalui video kali ini saya bakal coba sedikit mengulik tentang Chen Yu Fell dan menjadi semacam pengantar untuk tempat mistik yang satu ini. Oke, okay, meskipun baru akan dirilis di 4.4 ya, tapi Chen Yufel sebenarnya sudah jauh-jauh hari di mention. Lebih tepatnya waktu Chasem pertama kali rilis yang bersamaan dengan rilisnya set artefak Echoes of an Offering. Kemudian menyusul dirilisnya Baizu pada satu tahun kemudian yang merupakan salah satu jebolan akademi medis di Chen Yufel dan beberapa world quest serta weapon battle pass terbaru yang mirip dengan salah satu panorama yang ada di Chen Yufel. Nah bicara soal akademi medis, sebenarnya bukan akademi sih, lebih ke padepokan kali ya untuk belajar ilmu medis dari Chen Yu. Nah kultur soal medis yang kuat di sana itu tidak terlepas dari salah satu adeptus yang dikenal sebagai herb lord, yang dikatakan oleh guru Baizu dapat menyembuhkan segala jenis penyakit. Nah tapi di sini kita bakal fokus ke herb lordnya saja. Jadi ini prediksi kasar saya aja ya, jika membaca dari beberapa world quest Liyue yang bersinggungan dengan para adeptus, sepertinya kita bakalan dapat quest khusus nantinya, entah itu berbentuk world quest atau hidden quest sejenisnya, yang bakalan ngebahas tentang herb lord ini nantinya. Karena dikatakan dialah penguasa dari Gunung Yaojun, yang merupakan pegunungan yang mengitari Chen Yufel ini. Jadi samalah kasusnya seperti Cloud Retainer ataupun Mount Server yang menguasai masing-masing satu gunung. Nah Herb Lord sendiri katanya mengambil wujud manusia seorang gadis muda dan dia tidak tinggal sendirian di Gunung Yaojun namun bersama satu adeptus lain yang masih misterius. Nah yang mana adeptus satunya inilah yang menanam sebuah pohon katanya yang menjadi sebuah pohon teh yang sangat terkenal di penjuru Tifat. Namun pohon tersebut tidak bisa tumbuh dimanapun kecuali di Chen Yupel karena katanya pohon ini mengingat janji atau kontrak keduanya ketika menanam pohon tersebut. Nah janjinya sendiri terdapat pada jet leaf ya dan janjinya itu berbunyi ketika pohon yang mereka tanam itu sudah cukup besar dia akan menyeduhkan teh kepada semua adeptus termasuk cloud retainer dan mountain server. Namun sayang di salah satu legenda yang ada di lore Baizu disebutkan bahwa kedua adeptus itu mengalami nasib yang naas. Yang satunya tenggelam ke air seperti ampas teh sedangkan herb lordnya sendiri kehilangan semua jarinya karena memetik teh. Dan bahkan dia kehilangan ingatannya termasuk kontrak atau janji yang dia buat dengan temannya tersebut. Jadi sepertinya si Herb Lord ini terkena semacam erosi gitu kan ya. Jadi dia kehilangan uh, ingatannya gitu. Nah legenda Herb Lord inilah yang membuat saya berpikir kemungkinan si Changseng atau ular dari Baizu ini merupakan Herb Lord itu sendiri. Karena kan diceritakan si Herb Lord itu bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Terus kehilangan jarinya, yang mana Changseng tidak memiliki jari ya, karena dia 
menggunakan bentuk hewan melata. Dan ditambah dari quest karakter Baizu, Changsheng didapat pada persemayaman Herplot dan kemudian mengikat kontrak ilmu medis yang bernama Way of the Dragon Dragging Jet Snake. Yang bahkan Changsengnya sendiri tidak tahu dengan jelas kontrak tersebut, tetapi yang pasti bisa menyembuhkan semua penyakit. Jadi saya pikir di World Quest Herplot ini nantinya, mungkin kita akan mendapatkan informasi yang akan menjelaskan siapa itu Herplot dan kemungkinan Changseng itu sendiri. Lalu kemudian saya dapat satu hal yang menarik teman-teman, yang mungkin bakal jadi lebih jelas ketika rilisnya Chen Yu file ini. Yang mana ada sebuah peluang keterkaitan wilayah ini dengan Celestia. Bahkan saya lihat Chen Yu file punya semacam tradisi kuno yang cukup mirip dengan Pulau Surumi. Jadi pada Sacrificial Jet, di sana dituliskan bahwa Rex Lapis atau Morax bukan penguasa pertama dari Chen Yupel, melainkan ada entitas setingkat Arkon yang pernah menguasai daerah tersebut. Yang mana mungkin kejadian ini terjadi pada era Perang Arkon. Nah tetapi ada kemungkinan bukan Rex Lapis yang menghabisi penguasa Chen Yu ini, melainkan dia wafat di luar daripada wilayah kuasanya. Dan setelah dia wafat, barulah katanya Rex Lapis ambil alih dan budaya dari Chen Yu pun melebur bersama budaya Liwe. Dan bahkan di sini ya, dituliskan di sana Liwe saja, bukan Liwe Harbor. Artinya, Liwe yang pertama kali dibangun oleh Rex Lapis bersama Guizong dan juga Cloud Retainer ya, kalau tidak salah. Sebelum wilayah mereka terkena banjir dan terpaksa pindah ke Liwe sekarang dan membangun pelabuhan Liwe yang terkenal. Jadi ada kemungkinan juga nantinya hadir tuh sebuah quest atau mungkin lore yang berkaitan dengan Guizong nantinya. Harapannya sih ya. Dan juga mungkin akan membahas tentang Ancient God yang sebelumnya menguasai Liyue. Nah dia di sini disebut sebagai God ya. Yang berarti punya penamaan notisme. Layaknya Morax, Hagentus atau Guizong, Marcosius dan lain-lain. Jadi bukan sekedar Adeptus saja. Nah yang menarik adalah sebelum berada di bawah kuasa Rex Lapis, Chen Yupel punya semacam ritual pengorbanan yang mana ritual yang sama pernah dilakukan kan di Surumi. Tetapi bedanya yang dikorbankan bukanlah manusia, melainkan batu giok katanya. Nah terlepas dari apa yang dikorbankan dan sejenisnya, yang membuat saya tertarik dari ritual ini adalah tujuannya. Yang mana dikatakan tujuannya agar mendapatkan pesan dari langit. Entah itu soal bencana yang akan terjadi atau apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Nah, kalau kita sudah bicara soal langit, tidak jauh-jauh tuh pasti nyinggung yang namanya Celestia. Apalagi kalau tidak ada perubahan, harusnya letak Celestia itu berada di dekat sana. Atau bahkan mungkin Chen Yufei langsung berada di bawahnya kali ya. Ya, saya juga nggak perhatiin sih di preview kemarin. Tetapi yang jelas, pesan dari langit ini yang menarik nih. Yang mana pesan dari langit pernah terjadi di era siklus abadi ya kan. Yang mana para manusia bisa langsung mendengar titah dari Celestia. Dan mengingat ritual ini diadakan pada era Ancient God menguasai Chen Yu Fel, mungkin dewa tersebut yang lebih tahu apa maksud dari ritual yang satu ini. Nah ini mungkin prediksi sekaligus harapan sih ya, yang mana saya harap akan ada sebuah quest khusus yang berkaitan dengan Ancient God dan membahas tentang pesan dari langit yang dimaksud. Bahkan saya juga memprediksi, hmm, bukan memprediksi sih lebih tepatnya, lebih ke harapan aja. Mungkin akan ada sebuah perjumpaan lagi nih dengan yang namanya The Vinyl di sub-region tersebut. Yang mana ini saya katakan demikian karena di live stream kemarin dikatakan daerah Chen Yufel itu rentan yang namanya terkena banjir. Jadi ada semacam setup gitu kan. Sebagaimana yang terjadi di sub-region lain. Jadi ya tinggal tunggu aja gimana jadi nyantar. Oke, sekarang kita ganti topik dan bahas beberapa hal yang hadir di preview 4.4 kemarin. Jadi sesuai yang saya katakan sebelumnya, berdasar dari Sacrificial Jet, di preview 4.4 dikatakan bahwa orang-orang di Chen Yufel percaya selain Rex Lapis, leluhur mereka dilindungi oleh dewa lain, yang mana mungkin sosok Ancient God inilah yang dimaksud. Kemudian sepertinya ada semacam sneak peek juga bahwa Adeptus yang menemani Herplot sebelumnya itu bernama Fujin, yang mana dia adalah legenda lokal di Dermaga Yilong, yang dikatakan seorang Adeptus yang memiliki wujud ikan mas, sehingga kemungkinan besar tinggal di air, yang mana udah sesuai tuh dengan deskripsi sebelumnya, bahwa si Adeptus rekan dari Herplot itu tenggelam ke air. Nah, kalau dugaan saya ini benar sih ya, sepertinya unik gitu. Mengingat yang satu menjadi ular, dan yang satu jadi ikan mas. Bahkan di percakapan setelahnya, juga ada semi-konfirmasi soal ini. 
Tapi ya jangan telan mentah-mentah juga sih ya teman-teman. Kita perlu menjelajah Chen Yufel sendiri nantinya beserta legendanya untuk mengkonfirmasi hal yang satu ini. Kemudian selain kisah Adeptus dan Dewa, dikatakan pula terdapat pegunungan yang bernama Gunung Lingmeng yang merupakan asal dari klan Guhua atau ilmu pedang yang didalami oleh Sinchu. Nah sebenarnya nggak begitu menarik sih soal klan Guhuanya, kecuali mungkin kita punya kesempatan dapat kopi dari pedang legendaris yang diberi oleh pedagang ikan di Liwe sehingga bisa sampai Riven 5. Nah tetapi yang ingin saya tekankan soal klan Guhua adalah pendiri klannya yaitu Guhua karena terdapat semacam narasi bahwa dia pada akhir hayatnya naik ke Celestia yang mana itu tertuang pada Range Laser yang mana mungkin dengan penambahan cerita dari Guhua yang harapannya hadir di lembah Chen Yu kita dapat mengkonfirmasi narasi ini plus mengetahui lebih detail kenapa bisa dia naik ke Celestia dan jadi apa dianya seperti itu Oke, kita masuk ke poin terakhir ya teman-teman. Karena setelah saya baca di draft subtitle live stream 4.4, sepertinya nggak ada yang lebih menarik lagi. Jadi langsung ke poin terakhir saja. Yang mana ini lebih kepada harapan. Ya, walaupun ada intrik tertentu yang membuat potensi harapan ini jadi jauh lebih besar. Yang mana saya berharap bahwa akan ada jejak dari Dotore di Chen Yupel. Karena seingat saya operasi Fatui di Liyue itu agak minim. Hanya operasi perebutan nosis, kemudian pabrik terbengkalai dotore, dan rekam jejak dari anak buah pantalon di Quest Yelan. Selebihnya tidak begitu penting termasuk yang ada di Casem. Nah saya pikir Chen Yupel punya potensi untuk memasukkan intrik operasi salah satu Harbingers di sana, terutama dari sisi dotore. Kenapa dotore? Karena pertama bidangnya itu cocok. Yang mana di Monstat dan di Sumeru, jejak Dotore di sana berhubungan dengan ilmu medis. Ya, contohnya eksperimen manusia di Monstat dan juga jejak Dotore yang mencoba menyembuhkan Eleazar di rumah sakit terbengkalai di Sumeru. Jadi Chen Yupel yang terkenal akan ilmu medis yang agak mistisnya, saya pikir Dotore nggak mungkin melewatkan hal itu. Terlebih seperti yang pernah saya bahas dulu tentang rahasia keabadian dan umur panjang itu terletak pada God Remain atau Arkon Remain. Yang mana benda tersebut sudah jadi bahan eksperimen Dotore berkali-kali, entah itu pada Kolei maupun di rumah sakit dekat desa Aru. Nah, secara kebetulan, waktu quest Baizu, ilmu pengobatan yang digunakan NPC yang sempat belajar bersama Baizu itu juga menggunakan bahan yang sama, yaitu Gatriman. Jadi saya pikir akan ada sebuah potensi bahwa Dotore mempelajari beberapa ilmu medis di Chen Yupel, entah lewat jalur belakang seperti operasinya yang ingin menangkap Aranara, Ataupun jalur apapun itu. Jadi ya semoga paling enggak, kalau bukan Dotore, kita akan mendapati rekam jejak Harbingers lain di Chen Yuvel ini. Nah oke okay, teman-teman, jadi tadi itu beberapa hal tentang Chen Yuvel yang bisa sedikit saya simpulkan sebelum sub region ini rilis ya. Tapi ya, turunkan dulu ekspektasinya karena ini lebih kepada harapan saya pribadi sih. Ntar mungkin kalau ada poin yang secara kebetulan on point waktu rilis, bakalan saya bahas lebih dalam ya kalau sempat. Dan mungkin akan saya koreksi jika asumsi saya salah. Jadi ya teman-teman silahkan komentar juga siapa tahu punya ekspektasi tersendiri soal Chen Yufel. Atau barangkali ada yang saya lewatkan langsung komentarkan saja selama bukan leaks atau spoiler. Terima kasih sudah menyimak sampai habis dan jangan lupa buat like, komen, serta subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman pada channel World of Divat. Saya Pur Biruni selaku narator izin pamit. Harusra, Ips. Nah, sebelum ditutup, saya mau berterima kasih dulu pada teman-teman yang udah donasi ya. Terkhususnya buat Bang Sora, terima kasih banyak Bang, terharu dan kaget banget. Terus buat idenya Bang, saya usahakan bakal riset soal itu ya, karena menarik terutama perpanjangan dari topik live stream 2 minggu yang lalu. Nah kebetulan juga bakalan buat beberapa series tentang Arkon jadi agak sejalur sih dengan konten yang akan saya buat. Thanks banget Bang, sekali lagi buat donasinya. Kemudian dari Mas Fortuna, Ya, sama-sama ya. Semoga rezekinya lancar dan bisa membantu kepada sesama. Sekali lagi terima kasih buat donasinya dan semoga dibalas berlipat ganda. Bye-bye.